ஹாய் வேர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம வந்து ரம்மி வளர்கிறது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம விளையாட்டு பக்கம் போகலாம் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்பயுமே ரம்மி வளர்கிறதுக்கு மூணு செட்டு காடு தேவைப்படுது மூணு செட்டுனா பார்த்துங்க இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டு மூணு செட்டு இருந்தால் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மினிமம் ஒரு மூணு பேர்த்துலேருந்து ஒரு அஞ்சு பேர் பக்கம் வளரலாம் அஞ்சு ஆறு பேர் பக்கம் இந்த மூணு செட்டு காடையும் நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த மாதிரி கலந்துக்கணும் டிகிரி போட்டுக்கணும் இப்படி டிகிரி போட்டு இப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா டிகிரி போட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த நம்ம இது நம்ம இப்படி போட்டு வச்சுருக்கோம் இது இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் என்னென்ன எந்தெந்த மாதிரி பூ இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நாலு வகையான பூ இருக்குது இது வந்து ரெண்டு மூணு இது நாலு வகையான பூ இருக்குது பார்த்துட்டிங்களா இந்த நாலு வகையான பூ தான் இந்த கேமில் வர்றது அதே மாதிரி ரெண்டு ஜோக்கர் இருக்கும் ஒவ்வொரு செட்லேயும் ஒவ்வொரு செட்டுனா உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த ரெண்டு செட்டு மூணு செட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செட்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஜோக்கர் இருக்கும் மொத்தம் ஆறு ஜோக்கர் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆறு ஜோக்கர் மேக்ஸிமம் ஆறு ஜோக்கர் வச்சு விளாட்றவங்க விளாடுவாங்க இல்லைனா ஒவ்வொருத்தரும் மூணு ஜோக்கர் வச்சு கூட விளாடுவாங்க இது ஜோ இது தான் ஒரிஜினல் ஜோக்கர் பார்த்துங்க அப்புறம் சீட்டில் வந்து பார்த்துங்க மொத்தம் பதிமூணு வகையாக ரம்மிக்கு நம்ம விளாடுறது பதிமூணு வகையான சீட்டு இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கோம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இந்த பத்து வரைக்கும் இந்த இது ஒம்பது வரைக்கும் ஒம்பது வரைக்கும் தான் இருக்கும் மற்றது எல்லாமே பத்து தான் பத்து 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 தெரிஞ்சிட்டிங்களா எல்லாமே சேரும் அதே மாதிரி ஒரு ரம்மிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரம்மி ஒரிஜினல் ரம்மி ஒரிஜினல் ரம்மி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரிஜினல் ரம்மிம்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சேர்த்தலாம் இதான் ஒம்பது பத்தும் செய்யும் சேர்த்தலாம் ஆறு ஏழு எட்டும் சேர்த்தலாம் மூணு நாலு அஞ்சும் சேர்த்தலாம் ஒரிஜினல் ரம்மி சேர்த்துனது இல்லாமல் ஃபோர்த்து கார்டும்பாங்க ஏன்னா பதிமூணு கார்டு வச்சு விடும்போது நம்மளுக்கு ஃபோர்த்து கார்டுங்கிறது ஒன்று தேவைப்படும் அப்போ நம்ம இதில் எப்படி வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் இந்த ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சேர்த்திக்கலாம் இல்லைனா ஏஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே எப்படி இதான் ஏஸு இங்கே எப்படி குயின் கிங்கில் சேருதோ அதே மாதிரி ஏஸ் வந்து இதுலேயும் சேரும் ஏ ரெண்டு மூணு நாலுலேயும் சேரும் தெரியுதுங்களா ஏ ரெண்டு மூணு இது ஏஸ் நீங்கள் எப்படி சேர்த்துக்கலாம் ஃபோர்த்தாக இதாக வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி ஏ ரெண்டுன்னு போட்டுட்டு இங்கே இப்படி கிங்குன்னு வச்சிங்கன்னா இது வந்து ஒரிஜினல் இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுங்க இது ராங் சூட் ஆகிரும் புரியுதுங்களா நீங்கள் இந்த ஏஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த சைடு சேரும் அதே அந்த சைடு சேரும் பட் ஆனால் இந்த ரெண்டு இந்த சைடும் இந்த கே இந்த சைடும் வந்து சேர்ந்து ரம்மி காட்ட முடியாது சரிங்களா அதுக்கு போகலாம் இப்போ நீங்கள் கிங்கு ஒரு இப்போ குயின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க குயின் ஏஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கிங் இல்லை கிங் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஜோக்கர் இதை சேர்த்திக்கலாம் பட் ஆனால் நல்லா தெரிஞ்சுக்க இப்படி ஒரு ஒரிஜினல் இருந்தால் தான் நீங்கள் செகண்ட்ஸ் இதை காட்ட முடியும் ஒரு ஜோ ஜோக்கர் காட்ட முடியும் சரிங்களா புரிஞ்சுக்குங்க இப்படி ஒரு ஒரிஜினல் இருந்தால் தான் இந்த ஒரிஜினல்னால் எல்லாமே ஒரிஜினல் இதுவும் ஒரிஜினலு இதுவும் ஒரிஜினல் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரிஜினல் இருந்தால் போதும் நீங்கள் எப்படி வேணால் காட்டலாம் ஒரிஜினல் இந்த மாதிரி நோக்கி வருங்க அதே மாதிரி ஒரிஜினல் பார்த்தீங்கன்னா நாலு சீட்டாகவும் காட்டலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதே மாதிரி இப்படியும் காட்டிக்கலாம் இது வந்து செகண்ட்ஸ் செகண்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் ஜோக்கர் சேர்த்திக்கலாம் சரிங்களா இல்லையா இந்த இப்படி செகண்ட்ஸ்லேயும் ஃபோர்த்து காட்டலாம் ஜே கியூ கே ஏ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் ஏதாவது இந்த கே இந்த கே இல்லாத பட்சத்தில் நம்மளுக்கு அந்த கேக்கு பதில் அந்த ஜோக்கர் செய்திக்கலாம் அதுதான் இந்த ஜோக்கரோட ம மகிமை அதாவது எப்படி சொல்கிறது அந்த ஜோக்கர் தான் நம்மளுக்கு ஒரு துருப்பு சிட்டும் பாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இது தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செட்டு சேர்த்துறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதாவது கட்டைம்பாங்க செட்டு சேர்த்துறது செட்டு சேர்த்துனா இதான் செட்டு பார்த்தீங்களா இது தான் செட்டு சேர்த்துறதும்பாங்க இப்படி காட்டினா நீங்கள் செட்டு காட்டலாம் இதுதான் செட்டு நீங்கள் அதை ஃபோர்த்தும் செட்டு காட்டலாம் இது தான் ஒவ்வொரு பூலையும் இப்படி இருந்தால் செட்டு பட் ஆனால் நீங்கள் ரம்மி இருந்து செகண்ட்ஸ் இருந்து தான் செட்டு காமிக்க முடியும் புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது ஒரு ரம்மி ஒரிஜினல் ரம்மி ஒன்று இருந்து செகண்ட்ஸ் செகண்ட்ஸ்னால் நான் போய் காமிச்சேன் பார்த்திங்களா ஜோக்கர் நீங்கள் இதில் வேணால் சேர்த்துறீங்களா அந்த செகண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் மூணாவது இதாக தான் நீங்கள் இந்த செட்டு சேர்த்த முடியும் நீங்கள் மூ அதாவது இந்த மாதிரி செட்டு எது வேணால் சேர்த்திக்கலாம் நாலு சீட்டாக வரும் அதான் இதுதான் செகண்ட்ஸ்னால் இதுதான் பார்த்துங்க செகண்ட்ஸ்னால் இது தான் அதாவது நம்மளுக்கு மூ நல்லா தெரிஞ்சுங்க
இப்படியும் காட்டிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் செகே செட்டு இந்த ஒம்பது இப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஒம்பது இதில் சேர்த்திக்கலாம் ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது புரியுதுங்களா ஒரு ரம்மி ஒரு செகண்ட்ஸு ஒரு செட்டு மொத்தம் எத்தனை கார்டு ஆயிடுச்சு மூணு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கார்டு வந்துருச்சு அப்போ நம்மளுக்கு இனி மூணு கார்டு அது பதிமூணு கார்டு இல்லைங்க அந்த பதிமூணு கார்டுக்கு நம்ம ஒரு செட்டு காட்டிக்கலாம் அது நீங்கள் செட்டும் காட்டலாம் ரம்மியும் காட்டலாம் இல்லை பதிமூணாவது கார்டு இந்த பாரு இது இது ஒரிஜினல் தான் இப்படி ஒரிஜினல் இருந்தால் ஒரிஜினல் காட்டுங்க ஒரிஜினல் காட்டுறது போக அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரியும் காட்டிக்கலாம் அதாவது அந்த நாலாவது செட்டு அது இது இது இதுவும் காட்டிக்கலாம் இல்லைனா இல்லை இந்த மாதிரி ஜோக்கர் வச்சு நம்ம செட்டு காட்டலாம் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி ஜோக்கர் வச்சு நம்ம ஒரு செட்டு காட்டிக்கலாம் தெரியுங்களா எட்டு எட்டு வேறு பூ இல்லை அதுக்கு போல் இந்த ஜோக்கரையும் காட்டலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரிஜினல் ரம்மி இது செகண்ட்ஸு செகண்ட்ஸில் நீங்கள் ஃபோர்த்தும் காட்டலாம் தேர்டும் காட்டிகிட்டு போகலாம் நீங்கள் செட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படியும் காட்டலாம் இல்லைனா இது ஃபோர்த்தாகவும் காட்டிக்கலாம் இல்லைனா இந்த ஒரு செட்டு செட்டு போ உன்னி செட்டு காட்டினீங்களா செட்டு காட்டலாம் இல்லைனா உன்னி ரம்மி காட்டுறது அந்த ரம்மி காட்டலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உன்னிரு ரா செகண்ட் சாட்டை வருது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஜோக்கர் வச்சு காட்டுறதான் காட்டலாம் இதுதான் ரம்மி விளையாட்டோட ஒரு அடிப்படை அவ்வளோதான் பாருங்கள் மன்னிச்சுக்கோங்க இன்னி ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் போயிட்டேன் தென்னாலி தென்னாலிங்கிறது ஒரே லெட்டரில் எட்டு எட்டு ஒரே பூ இதுதான் தென்னாலிம்பாங்க இது ஒரு ஒரிஜினல் தான் புரியுதுங்களா இது நம்ம ஒரிஜினலாக வச்சுக்கலாம் நான் அப்பயே காமிச்சோம் பார்த்தீங்களா ரம்மிக்கு ரெண்டு மூணு நாலு ஒரு பூவில் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இப்படி இருந்தால் ரம்மிங்கிற பார்த்திங்களா அது மாதிரி இந்த தென்னாலி ஒரு ஒரிஜினல் தான் புரியுதுங்களா இந்த தென்னாலி இப்படி காட்டிக்கலாம் இது தான் தென்னாலிம்பாங்க ஒரே நம்பரில் ஒரே வகையான பூ இருந்தால் தென்னாலி அது இது தென்னாலி அதே மாதிரி நீங்கள் இப்படி மூணு ஜோக்கரையும் நம்ம தென்னாலி காட்ட முடியும் பார்த்துங்க ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு ரம்மி மூணு ஜோக்கரையும் இப்படி தென்னாலி காட்டிக்கலாம் பார்த்துங்க இது தென்னாலி தான் இதுவும் தென்னாலி ப்ளஸ் இது ஒரிஜினலாக வச்சுக்கலாம் ஒரிஜினல் ரம்மியாக வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த சீட்டை நம்ம டிகிரி போட்டுக்கிறோம் இதுதான் டிகிரி புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி டிகிரி போட்டுக்கிறோம் இந்த டிகிரி இப்படி போட்டுட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த சீட்டை நான் வெட்டி வைப்பேன் எனக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு நபர் உட்காந்துருக்காரு இப்படி நான் வெட்டி வைக்கிறேன் வெட்டி வச்சுட்டு இந்த சீட்டு இந்த சீட்டு எடுத்து அவர் போடுவார் நம்ம என்ன பண்ணும் இந்த சீட்டை இங்கே கீழே வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே இந்த சீட்டு வைக்கணும் இப்படி போட்டு இப்படி எடுத்துக்கிறோமா எடுத்துட்டு இதில் சஸ்பென்ஸ் ஜோக்கர் ஒரு சஸ்பென்ஸ் ஜோக்கர் இருக்குது அதே மாதிரி ஓப்பன் ஜோக்கர் இருக்குது இப்போ நம்ம ரம்மி விளாட்றதுனால மேக்ஸிமம் நம்ம ஓப்பன் ஜோக்கர் தான் விளாடுவாங்க இப்போ ஓப்பன் ஜோக்கர்னால் இப்படி எடுத்து வச்சா இது பத்து ஜோக்கர் ஆயிடுது நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஜோக்கர் சீட்டு அதோடு இந்த பத்து மூஞ்சு இப்போ ஜோக்கர் ஆகிடுச்சு இந்த பத்தை நம்ம இதில் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜோக்கர் மாதிரி புரியுதுங்களா இப்போ எனக்கு அந்த நம்பர் வந்து சீட்டு போடுவார் அங்கிட்டு ஏ அங்கிட்டு பி ஏ நம்பர் உட்காந்துருக்கா நான் பி நபர் எனக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சீட்டு போடுறாரு ரெண்டாவது சீட்டு அவருக்கு போட்டுக்கிறாரு மொத்தம் பதிமூணு சீட்டு போடுவார் பார்த்துங்க இதுதான் எனக்கு எனக்கு இது வந்து ஓ இப்போ திருப்பி வச்சுருக்காருனா இந்த சீட்டு நான் தேவைனா எடுத்துக்கலாம் அதாவது என் பதிமூணு சீட்டு போக இது வந்து எனக்கு இப்போ அவர் கடைசியால் பதிமூணு கார்டு போட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு திருப்பி வைக்கிறார் நான் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சீட்டு எடுக்கணும் அது பத்து வந்து நம்மளுக்கு ஜோக்கரு எங்கிட்ட இங்கே பதிமூணு கார்டு இருக்குது இப்போ நம்ம விளாட போகிறோம் அவர் ஜெயிக்கிறாரா நான் ஜெயிக்கிறானா பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் சீட்டை நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எப்படி வைக்கிறேன்னு பார்த்துக்குங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் சீட்டு நல்லாவும் வரல கண்டிப்பாக சீட்டு இழுக்கும் அது பத்து தான் நம்மளுக்கு ஜோக்கர் நம்மக்கிட்ட ஒரு பத்து இருக்குது தெரியுதுங்களா இது வந்து நம்மளுக்கு ஜோக்கர் சரிங்களா நீங்கள் அது ரம்மிலையும் சேர்த்திக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரிஜினல் ரம்மியில் காட்ட முடியாது பாருங்கள் நம்மகிட்ட இப்படி சீட்டு இவ்வளோ பிரிஞ்சு வந்துருக்குது நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு ரம்மிக்கு தான் இருக்குது ஆனால் ரம்மி இல்லை நம்மக்கிட்ட இப்போ நான் தான் சீட்டு எடுத்து விளையாடணும் இங்கே ஜாக் போட்டிருக்காரு பாருங்கள் இந்த ஜாக் போ ஜாக் ஓப்பனு நம்மளுக்கு இந்த ஜாக் தேவைப்படாது ஏன்னா நம்மகிட்ட குயின் இல்லை அதனால் ஜாக்கு வேண்டாம் அப்போ ஏழு ஏழு வந்துருக்கு இந்த ஏழுக்கு பக்கத்தில் நம்ம அஞ்சு வச்சுக்கிறோம் பார்த்திங்களா அஞ்சுக்கு வச்சுட்டோம் ரெண்டாவது இப்போ நான் அவருக்கு ஒரு சீட் இறக்கி ஆகணும் நம்மகிட்ட பெரிய நம்பராக இருக்குது அதனால் பார்க
இந்த இதை எடுத்து நான் அவருக்கு நான் இங்கே போடுறேன் பட் ஆனால் அவர் பாருங்கள் ரம்மி வச்சுருக்காரு தெரியுதுங்களா ஃபோர்த்தே காட்டிட்டார் ஃபோர்த் ரம்மி காட்டியிருக்காரு பார்த்துக்கங்க இது அவர் ஒரு ரம்மி காட்டிட்டார் அவர் ரம்மி என்கிட்ட இருக்குன்னு அவர் ஆக்சுவலாக காட்ட மாட்டார் ஏன்னா ஓப்பன் ஜாக்கெலாம் காட்ட வேண்டியதில் சஸ்பென்ஸாக தான் காட்டலாம் அதனால் அவர் நம்மளுக்கு காமிக்கிறார் இந்த பிள்ளை நம்ம இந்த வீடியோ எடுக்கிறக்காக காமிக்கிறார் பாருங்கள் அவர் ரம்மி வச்சுருக்காரு அது மூலமாக பாருங்கள் ஜோக்கர் அதில் சேர்த்திருக்காரு அதனால் அவருக்கு எட்டு ஒம்பது பத்து ஜே மூணு ரம்மி சேர்ந்துருக்கு சரிங்களா இப்போ நான் அந்த சீட்டு போட்டிருக்கேன் அவரே அவர் இதை எடுக்கல அது போல் வேறு சீட் எடுக்கிறார் பாருங்கள் இப்போ அவர் குயின் போட்டிருக்காரு நல்லா தெரியுது ஜாக் நான் எடுக்கலேன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவர் நம்மளுக்கு குயின் போடுறாரு அப்போ நம்ம எடுக்கிறோம் பார்த்துக்கங்க என்னன்பது அதே ஜாக் நம்மளுக்கு வருது ஆனாலும் இந்த தடவை நம்ம வச்சுக்குவோம் இந்த கிங்கை நம்ம கழட்டி விடுவோம் நம்மளுக்கு இது தேவையில்லாமல் தான் இருக்குது நம்ம பார்ப்போம் நம்மளுக்கு ரம்மி வருதான்னு பார்ப்போம் அவர் நம்மளுக்கு ஜாக் போட்டிருக்காரு பட் ஜாக் சேரில் ஏன்னா அங்கே குயின் வேணும் அந்த குயின் இல்லை பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஜோக்கர் தான் வருது சரி நம்ம எதுக்கும் இதில் கையிலே வச்சுக்குவோம் ஏன்னா நாளைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ரம்மி வந்தாவே நம்மளுக்கு ஏக ஏக ஏகப்பத்தும் நிறையா சீட்டுக்கு நம்மளுக்கு காலி ஆகும் இப்போ யாரை விடுவோம் அந்த ஆரை விட்டுருவோம் அவர் குயின் போட்டிருக்காரு நம்மளுக்கு அந்த குயின் தேவையில்லை நம்ம மீண்டும் சீட்டுக்கே போவோம் அஞ்சு நம்ம ஆறு விடுறோம் நம்மளுக்கு அஞ்சு வருது அது வேண்டாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துடலாம் அவர் நம்மளுக்கு ஏஸ் கொடுக்குறாரு பட் ஏஸு வேண்டாம் நம்ம ரெண்டு வந்துருக்கு என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் இதையும் கழட்டி விடுவோம் இந்த மூணை கழட்டி விடுவோம் பெரிய சீட் கழட்டி விடலாம் ஆனால் பட் நம்மளுக்கு வேண்டாம் அந்த மூணு இருக்கட்டும் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ண போகிறோம் மூணு நாள் வருது இப்போ நம்ம இந்த நாளோ இந்த ரெண்டோ தான் கழட்டி விட முடியும் ஏன்னா ஆறு இங்கே இருக்குது இந்த ஆறுக்கு எப்படி இருந்தாலும் வரும் நம்மட்ட ஏற்கனவே ரெண்டு ஜோக்கர் இருக்குது நம்ம எதுக்கு வேணால் வச்சுக்கலாம் நாலு அஞ்சு கூட வச்சுட்டு இந்த ரெண்டை கழட்டி விடுவோம் ஏன்னா நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு வரலாமில்ல வாய்ப்பு இருக்குது ஆறு வந்தால் நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட பாயிண்ட் குறைஞ்சிரும் பாருங்கள் அவர் எட்டு போடுறாரு நம்ம எட்டு வேண்டாம் நம்ம ஆறு பார்த்திங்களா நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இப்போ நம்ம கையிலையும் ஒரிஜினல் வந்துருச்சு இந்த ஒரிஜினல் வந்தோன்னு என்ன ஆகுதுன்னா இதுதான் ஒரிஜினல் ஒன்று ஒரிஜினலில் ஃபோர்த்து என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த ஜோக்கர் நீங்கள் எதுக்கு வேணால் சேர்த்திக்கலாம் இந்த இதுக்கு ஒரு ஜோக்கர் சேர்த்திக்கலாம் இப்படிங்களா ஆறு ஏழு எட்டு சேர்த்திக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஜோ ஜோக்கர் சேர்த்திக்கலாம் கரெக்டுங்களா இப்போ நம்ம இந்த சீட்டுகளுக்கு மட்டும் தான் விளாட போகிறோம் இப்போ நம்ம அதில் ஒரு சீட் இறக்கி ஆகணும் கண்டிப்பாக நம்ம அப்போயே அந்த சீட் வரல அதனால் இந்த ஜாக்கை நம்ம இறக்கலாம் ஏன்னா அவர் ஜாக்கு அப்பயே போட்டார் அதனால் அந்த ஜாக் எடுக்க மாட்டாருன்னு ஒரு நம்பிக்கை போடுவோம் ஒன் காலில் தான் இருக்கும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் அவர் ஆறு போட்டிருக்காரு இந்த ஆறு போட்டிருக்காரு ஆட்டினார் நம்மளுக்கு அது ஏழு போட்டிருந்தாருனா ஜெயிச்சிருக்கலாம் இல்லை சரி நம்ம கட்டுக்கு கட்டுக்கு போய் பார்ப்போம் பாருங்கள் இதில் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ அந்த கிங்கை கழட்டி விடுவோம் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக நல்லாவே குறைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் அவர் ஜெயிச்சிட்டார் சொல்லுங்கள் இப்போ அவர் ஜெயிச்சிட்டார் இப்போ சீட்டு கமுத்தி இருக்கார் இப்போ அவர் நம்மளுக்கு ஷோ காட்டுவார் இந்த ஒரிஜினல் காட்டியிருக்காரு ஆறு ஏழு எட்டு தெரியுதுங்களா இப்போ அவர் செகண்ட்ஸ் காட்டுவார் இது செகண்ட்ஸு பார்த்துக்க ரெண்டு மூணு அஞ்சு பாருங்கள் எட்டு ஒம்பது பத்து இந்தியோட ஒரிஜினல் வச்சுருக்காரு பாருங்கள் ஒரிஜினலோட ஃபோர்த்தோடு வச்சுருக்காரு சரிங்களா இப்போ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது செட்டு அந்த ரெண்டு இல்லை வேறு பூ ரெண்டு இல்லை இந்த ஸ்பேடோ ஏதோ இல்லை அதனால் அவர் ஜோக்கர் செய்தி காட்டிட்டார் இதுதான் ரம்மி இப்போ அவர் எந்த பாயிண்ட் இல்லை இப்போ என்னோடய பாயிண்ட்டு நம்ம என்ன என்ன போகிறோம் சரிங்களா நான் என்ன பாயிண்ட் எடுத்துருக்கேங்கிறத நான் உங்களுக்கு எண்ணி காட்டுறேன் என்னோடய ஷோ காட்டுறவருக்கு ஏன்னா நான் தோற்றுருந்தால் என்னோடய பாயிண்ட் என்னங்கிறது என்னோடய பாயிண்ட் என்னங்கிறது காமிக்கிறேன் இதில் ஒரு தவறான விஷயம் நான் பாருங்கள் நான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு மூணு நாலு அஞ்சு ஒரிஜினல் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி உன்னீர் ஒரிஜினல் நான் வச்சுருக்கேன் ரெண்டாச்சுங்களா இப்போ ஜோக்கரு பத்து பத்துக்கு போகலாம் ஆறு ஏழு எட்டு வச்சுருக்கேன் இதுவும் பாருங்கள் 
டூகே எல்லாமே என்கிட்ட கரெக்டாக இருக்குது பட் நான் போன டைமே நான் கமுத்திருக்கணும் நான் கமுத்தாக முட்டேன் அப்போ எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் போடுவாங்க அவரோட வந்து எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஒரு வேளை எங்கிட்ட இந்த சீட்டு இல்லாமல் இருந்து வேறு சீட் இருந்திருந்தா அதை மாதிரி இந்த ரெண்டு இருந்தால் என்னோடய பாயிண்ட் இது தான் பார்த்துக்குங்க அஞ்சு நாள் ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டு பதினொன்று இது தான் ரம்மி விளையாட்டு பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை இது ஈஸியாக விளாடலாம் ரொம்ப சுலபமாக விளாடலாம் தயவு செஞ்சு இந்த விளையாட்டை வந்து சூதாட்டமாக விளாண்டுறாதீங்க ஒரு பொழுதுபோக்காக விளாடுங்க வீட்டில் விளாடுங்க ஃபேமிலியோடு விளாடுங்க அது ஒரு சூதாட்டமாக விளாடாமல் இதை ஒரு பொதுபோக்க பொது பொழுதுபோக்காக விளாடுங்க பணம் கட்டி விளாடாமல் நல்ல விஷயத்துக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்